अल्लाम डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम मैसेज इंस्टॉल एक्सपेरिमेंट जो कि एफ एस सी बुक टू चैप्टर ट्वेंटी वन का एक टॉपिक है इसको डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स इस टॉपिक में हम मैसेज इंस्टॉल एक्सपेरिमेंट को डिटेल से देखते हैं मैसेज इंस्टॉल एक्सपेरिमेंट असल में ये दो साइंटिस्ट थे और इन्होंने रेप्लिकेशन ऑफ डी एन ए हाइपोथिस जो थे उसको वैल्यूट किया था तो अब हम इसको देख रहे हैं द थ्री हाइपोथिस ऑफ डी एन ए रेप्लिकेशन वर इवेल्यूटेड बाई मैथ्यू मैसलसन एंड फ्रेंकली इंस्टॉल ऑफ द कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नाइनटीन फिफ्टी एट ये दो साइंटिस्ट थे और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलीफोर्निया टेक्नोलॉजी के साथ इसका तल, इनका तलक था इन्होंने डी एन ए रेप्लिकेशन की जो हाइपोथिस हैं उनको एवेल्यूट किया था दे ग्रू बैक्टीरिया इन अ मीडियम हैविंग हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन एन फिफ्टीन इन्होंने क्या किया कि बैक्टीरिया को ग्रो कराया हैवी आइसोटोप वाले नाइट्रोजन यानी कि एन फिफ्टीन वाले मीडियम में विच बिकम इनकोआरपोरेटेड इन टू द बेसिस ऑफ द बैक्टीरियल सेल अब जब उन्होंने बैक्टीरिया को हैवी आइसोटोप नाइट्रोजन के मीडियम में जब ग्रो कराया तो ये जो हैवी आइसोटोप था नाइट्रोजन का वो बैक्टीरिया के डीएनए में इनकोआरपोरेट हो गया यानी कि बैक्टीरिया के डीएनए का हिस्सा बन गया आफ्टर सेवरल जनरेशन द डी एन ए ऑफ दिस बैक्टीरिया वॉज डेंसर दैन दैट ऑफ बैक्टीरिया ग्रोन इन अ मीडियम कॉन्टेनिंग द लाइटर आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन एन फोर्टीन जब इन्होंने एन फिफ्टीन वाले नाइट्रो एन फिफ्टीन वाले बैक्टीरिया को बार बार जनरेट करवाया तो उनका जो डी एन ए आ रहा था वो लाइटर आइसोटोप जो कि जो कि एक्चुअल आइसोटोप था बैक्टीरिया का उससे डेंस डेंस डेंसर आ रहा था मैसेल्स एन इंस्टॉल दैन एक्स दैन ट्रांसफर द बैक्टीरिया फ्राम एन फिफ्टीन मीडियम टू एन फोरटीन मीडियम एंड कलेक्टेड द मीडिया द डी एन ए एट वेरियस इंटरवल्स अब उन्होंने एन फिफ्टीन वाले वाले मीडियम से बैक्टीरिया को एन फोरटीन मीडियम में ट्रांसफ़र किया और उनके सैम्पल्स वेरियस इंटरवल्स पर उन्होंने कलेक्ट किए अच्छा अब चूँकि एन फिफ्टीन वाला जो आइसोटोप है ये डेंसर है और जो एन फोरटीन वाला है ये लाइटर है तो इसके लिए उन्होंने अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन की है अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन में उन्होंने सीजियम क्लोराइड जो सॉल्ट है उसको यूज़ किया है अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन जो है ये इसमें हाई स्पीड में जो है वो सब्सटेंस को या मटेरियल को जो है वो सेंट्रीफिकेशन उसकी की जाती है सेंट्रीफ्यूज किया जाता है यानी कि बहुत तेज़ी से घुमाया जाता है और सीजियम क्लोराइड क्यों इस्तेमाल किया है सीजियम क्लोराइड बेसिकली ये डिफरेंट सब्सटांस के जो ग्रेडियंट होते हैं अकॉर्डिंग टू डेयर डेंसिटीज उनको सेपरेट करने में हेल्प करता है सीजियम क्लोराइड जो है वो अगर डिफरेंट डेंसिटी वाले ग्रेडियंट पाए जा रहे हैं किसी भी मिक्सचर में तो उनको सेपरेट करने में हेल्प करता है मैसल्स एंड इंस्टॉल एक्सपेरिमेंट का जो मैकेनिज़म है वो क्या था द अनॉर्मस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेटेड बाई द अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज कॉज द सीजियम माइंस टू माइग्रेट टूवर्ड्स द बॉटम ऑफ द सेंट्रीफ्यूज ट्यूब क्रिएटिंग अ ग्रेडियंट ऑफ सीजियम क्लोइड एंड दस ऑफ डेंसिटी ईच डी एन ए फ्लोर्स और सिंक्स इन द ग्रेडियन एंटिल इट रीच द पोजिशन वेयर इट्स डेंसिटी एग्जैक्टली मैच द डेंसिटी ऑफ द सीजियम देयर जब उन्होंने सेंट्रीफिकेशन की तो दो जो मीडियम दो नाइट्रोजन वाले आइसोटोप जो थे बैक्टीरिया के अंदर वो अलग अलग होना शुरू हो गए और जहाँ पर उनकी डेंसिटी एग्जैक्टली exactly सीजियम के साथ मैच करती थी वो वहाँ पर चले गए यानी कि सीजियम जो होता है ये भारी होता है तो हैवी आइसोटोप वाले जो बैक्टीरिया होंगे हैवी आइसोटोप नाइट्रोजन वाले जो बैक्टीरिया होंगे ये सीजियम के साथ मैच करेंगे जो क्लोराइड होगा क्लोराइड होता है ये लाइटर होता है और जो लाइटर आइसोटोप वाले बैक्टीरिया होंगे ये क्लोराइड के साथ जाकर मैच हो जाएंगे बिकॉज एन फिफ्टीन स्ट्रेन आर डेंसर दैन एन फोर्टीन स्ट्रेन दे माइग्रेट फार्दर डाउन द ट्यूब्स टू अ डेंसर रीजन ऑफ द क्लोराइड आइन्स क्लोराइड ग्रेडियंट 
अब ये बात मैंने पहले बता दी है कि जो हैवी आइसोटोव वाले बैक्टीरिया थे ये क्लोराइड ग्रेडियंट से दूर चले जाएंगे और ये बॉटम में चले जाएंगे जबकि जो लाइटर वाले होंगे ये क्लोराइड के साथ ही रहेंगे और क्लोराइड वाले ऊपर रहेंगे मीडियम में द डी एन ए कलेक्टेड इमीडिएटली आफ्टर द ट्रांसफ़र वॉज ऑल डेंस तो जो डी एन ए जो थे जो कि ट्रांसफ़र करने के बाद कलेक्ट किए थे भी किए गए थे ये सारे के सारे डेंस थे इस पिक्चर में दो एक्सपेरिमेंट दिखाए गए हैं एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट था एक्सपेरिमेंट है और दूसरा एक्चुअल एक्सपेरिमेंट है अपर साइड पर कंट्रोल एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है अगर हम इसको जूम जूम करें तो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले अगर देखते हैं हम इसमें क्या हुआ है जी सेंट्री फ्यूगल डायरेक्शन जो है वो पहले पेरेंट पेरेंट डीएनए बहुत हैवी स्ट्रेंड्स है यानी कि इसमें एन फिफ्टीन नाइट्रोजन वाला जो है वो आइसोटोप यूज़ किया गया है सेकेंड में क्या किया गया बहुत स्ट्रेंड्स लाइट डी जो सेकेंड में जो है वो दोनों स्ट्रेंड जो है वो लाइट डी के हैं हैवी वाले को रेड कलर से शो किया गया है स्ट्रेंड्स को और लाइट वाले को ब्लू से शो किया गया है इसके बाद क्या किया गया कि दोनों को मिक्स किया गया है मिक्स ऑफ बोथ टाइप्स फिर इन दोनों को मिक्स किया गया है इसके बाद फिर क्या हुआ जी एक्चुअल एक्सपेरिमेंट हुआ है एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में जो फर्स्ट रेप्लिकेशन हुई है उसके बाद आप देखें कि दोनों में जो स्ट्रेंड्स आ रहे हैं वो दोनों के दोनों दोनों का मिक्सचर आ रहा है फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद जब सेकंड एप्लीकेशन हुई है तो स्टूडेंट्स देखिए कि दो स्ट्रेन में से जो आगे फोर स्ट्रेन बने यानी कि फर्स्ट में से जो फोर स्ट्रेन बने और सेकंड में से फिर फोर स्ट्रेन बने हैं तो दो दो स्ट्रेन इनमें ब्लू आ रहे हैं यानी कि लाइट आ रहे हैं और ए, जो है वो दो दो स्ट्रेन जो हैं वो वो दोनों का मिक्सचर आ रहा है फिर जब थर्ड एप्लीकेशन हुई है तो इन में से जो है वो अब टू डीएनए से आगे फोर बन रहे हैं इन में से थ्री जो है वो लाइटर हैं और एक जो है वो दो मिक्सचर है यानी कि एन फोर्टीन का और एन फिफ्टीन का तो थर्ड एप्लीकेशन में जब फोर डीएनए बने हैं उनमें जो है थ्री डी एन ए जो जो हैं वो लाइटर आइसोटो वाले हैं और एक जो है वो दोनों का कम्बिनेशन आया है या दोनों का मिक्सचर आया एन फोर्टीन और एन फिफ्टीन जो कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को शो कर रहा है ऑब्जर्वेशन पर बातें फर्स्ट रेप्लीकेशन और सेकेंड रेप्लीकेशन में किस चीज़ की ऑब्जर्वेशन देखी गई है इसको हम स्टडी करते हैं फर्स्ट रेप्लीकेशन हो एवर आफ्टर द बैक्टीरिया कम्प्लीटेड देयर फर्स्ट आइदर ऑफ डी एन ए रेप्लीकेशन इन द एन फोर्टीन मीडियम द डेंसिटी ऑफ द डी एन ए हैड डिक्रीज टू अ वैल्यू इंटरमीडिएट बिटवीन एन एन फोर्टीन एंड एन फिफ्टीन डी एन ए जब बैक्टीरिया ने अपनी पहली रेप्लिकेशन जो थी जो जो कि एन फोर्टीन वाले मीडियम में की थी जब कंप्लीट की थी तो उनकी जो डेंसिटी थी डीएनए की ये डिक्रीज़ हो गई थी बिटवीन एन फोर्टीन और एन फिफ्टीन जबकि जब सेकंड एप्लीकेशन हुई है तो इसमें जो टू डेंसिटी जो थी वो दो क्लासेस बन गई उनको ऑब्ज़र्व किया गया एक जो थी वो इंटरमीडिएट थी और एक जो थी वो एन फोर्टीन थी यानी कि जब सेकंड एप्लीकेशन हुई है ये पिछली डायग्राम में अगर हम इसको देखें दोबारा तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जब सेकंड एप्लीकेशन हुई है तो इसमें यहाँ पर थ्री जो डीएनए आ रहे हैं वो मुकम्मल तौर पर लास्ट में वो आ, नहीं थोड़ी सेकंड एप्लीकेशन की बात करनी है सेकंड एप्लीकेशन में एक डीएनए ये इक्वल जो है ये एन फोर्टीन है और एक डीएनए जो है वो एन फिफ्टीन है तो इसका रिजल्ट क्या है 
Thus, this experiment clearly confirmed the prediction of Watson Crick model that DNA replicates in a semi conservative model manner. So, this is the experiment that we have to do that the Watson and Crick model, Crick ne, jo model page kiya tha, ke, jo ke most acceptable. Tha, उन्होंने कहा था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है ये सेमी कंजर्वेटिव होती है और मेसलसन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट ने जो है वो उनके हाइपोथेसिस को प्रूव किया है इस डायग्राम के अंदर जो है ये सारा एक्सपेरिमेंट शो किया गया है सैंपल जो के 0 मिनट पर लिया गया है इसमें 100% डेंसर डीएनए आया है 20 मिनट और 40 मिनट के बाद फर्स्ट और सेकंड एप्लीकेशन ये सब चीजें आपके सामने आ गई हैं तो स्टूडेंट्स मेसलसन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट ने में ये बात साबित हुई है कि जो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है ये सेमी कंजर्वेटिव होती है यानी कि डीएनए में जब ये जब रेप्लिकेट करता है तो इसका एक जो स्ट्रेंड होता है वो ओरिजिनल होता है दूसरा जो है जो जबकि वो चेंज हो करता है अल्लाह हाफिज़